嗯嗯，李公公啊，呃，祝你啊，呃，福如东海，大富大贵。来来来，好好，也祝你生意兴隆，大吉大利啊！哈，来来来来来，嗯嗯嗯，哎呀，呃，李公公啊，嗯，呃，这个菜吃的习惯吗？好，嗯，即墨的海鲜果然名不虚传，好吃。嗯呐，堪称是天下第一海鲜呐。皇上的御膳房都不曾做出这种好菜来。嗯，哎，我不敢当。那这个皇上的御膳房那才是天下第一啊！我们只是这个靠海吃海，哎，哎，哎，这个所以呢，这叫呃不一俊呃遮百丑啊。嗯，好，嗯的，好一个一俊遮百丑啊，妥帖妥帖呀。嗯嗯嗯。哎，这次花魁大赛。嗯，凤仙姑娘能够入选，可是可喜可贺呀！啊，嗯嗯嗯,嗯，哎，这个吃掌柜的，嗯，你能够养出这样的姑娘，嗯嗯，是不是跟你喝了人奶有关系？人奶，不不不不不。不嗯，我这人没什么文化，还不懂你说的什么意思。嗯，我听说你有延年益寿的秘方，人奶加中药。哦、oh, ，我跟你讲啊， oh, 这个秘方要是献给皇上，那你可就中了大财，头财，啊！凤仙姑娘入宫，那不就是一马平川了吗？呃、啊，不不不，这我可不敢啊！呃，这个是那个民间秘方，跟老百姓吃还可以，呃，给皇上吃就不行了。呃，皇上是真龙天子啊，啊，呃，要是他吃出了什么差错怎么办呢？呃，我脑袋搬家是小事，呃，一旦这个伤害了这个龙体，啊，那可是了不得的大事了。呃，你不要听他们那个瞎说瞎传呐啊！嗯，有道理，有道理啊！哎，还有那个红烧蜜汁鸡头呢？嗯嗯嗯，说什么，当官的吃了是忠臣，啊，老百姓吃了是良民？嗯，这可不是瞎传吧？哎，我说，嗯，你这个歪歪咧咧的招数还不少啊！嗯，呃，那那个是是是这样啊，那个其实其实啊，呃。鸡头是真，呃，但是呃，是是是什么良民忠臣的，那就是玩笑而已了。<笑>哎呀，耳听为虚，眼见为实。呃，把那个红烧蜜汁鸡头，让大家见识见识。嗯嗯嗯，管家，那个那个红烧蜜汁鸡头做做好了没有啊？呃，怎么还不端上来啊？啊，来了！哎哎哎、红烧蜜汁鸡头，哎哎哎，没有。哎哎呀，好菜好菜，雄鸡一唱天下白呀！好，好，来来来，尝尝尝尝，你尝尝头。玉儿姑娘，你仔细想想，就是杨捕头送来那盆花之后，何六来过吗？没来过呀。呃，呃，第二天，第二天你参赛之前见过何六吗？没有。呃，杨捕头。哎，你去河流家拿花的时候，河流在吗？不在，只有秀秀一人。哎，我说大人，你们到底要查什么呀？这跟打哑谜似的，你让我怎么配合你们？哎呀，鱼儿姑娘，跟你说句实话吧，有人在这个那朵花里边放了一颗花椒。花椒？啊，就让这个那朵花啊，就和吃了迷魂药一样，一点精神没有。花椒有那么厉害吗？花椒，什么花椒啊？做菜用的花椒。啊，别急别急，让我想想啊。前两，哦，姐，那个山猫头两天牙疼，跟我要过花椒。山猫？谁是山猫？啊、就是，就是我们家一亲戚，一个老人。大人，上回我来的时候，好像见过这么一个人。小蘑菇。你没看见老娘牙疼啊？给我拿两粒花椒。吃鸡吃多了上火了吧？怎么跟老人说话呢？快去给大娘拿花椒。你快点。走走走，上厨房。干去。这个玉儿姑娘，今天呃呃就这么着了。啊，对对对对对，你再仔细想想，有什么情况随时告诉我啊，随时告诉我啊。啊好。放花椒能是他，一个老太婆，她倒是有作案条件，她有花椒啊
，而且他还知道当晚那花是放在院中的，他还有时间接触着那朵花。可是你说一个土埋半截的老太婆，她没作案动机、啊。哦，她是他们家亲戚，她为什么要陷害育儿的花呢？我思考一下。嗯嗯，我也思考一下。哎，蘑菇啊，家里没面了，你去买点。哦，知道了。怎么这么能吃？大娘，嗯，这事儿是你干的吗？什么事儿啊？大娘，自打你来我们家以后，我跟小蘑菇是真的把你当做自己的亲人一样看待，供你好吃，供你好喝，什么事都随着你。难道我们的诚心换不来你的诚意吗？我再问你一遍，把花椒放到那一冬花里的事儿，是不是你干的？是我干的。真是你干的，嗯，真的，真是知人知面不知心。大娘，我跟你无冤无仇的，你为什么要害我呀？我不愿意看到你上当受骗，不愿意看到你进宫。上当受骗？我上什么当？我受什么骗了？我自个儿愿意去见太后，你管得着吗？哼，山猫是管不着，可有人能管得着你？谁能管我？你娘。我娘，我娘她早死了。哼，蔡淑娥是去世了，可是蔡淑芳她可还活着，照样能管你。你到底是谁？我就是蔡淑芳，你姨娘。不可能，我娘早死了，她从来没给我提起过她有个妹妹。那我问你，你娘脚底板是不是有三颗黑痣？她腰里是不是有个肉瘤？你娘是不是跟你说过那叫腰缠万贯？这么隐秘的地方，除了他最亲的亲人之外，没有人会知道。那你要是我的亲姨娘，你为什么现在才出现？以前若是认你，你们会有危险。现在姨娘看你身处险境，我不得不现身。孩子，听姨娘的，放弃参赛，千万不要进宫。听见没有，林公公，我来敬你一杯。谢谢你给我女儿这么好的一个机会，进京城，进大清朝的皇宫，去拜见真正的大清皇帝陛下。好，好，那也是因为你生了一个好女儿吗？嗯，林公公，请吃鸡头。啊，好，好，好，好，好。哎呀。嗯嗯，只可惜咱家后天就要离开即墨了，再也吃不到这样好的秘制鸡头了哦。哎，李公公放心，到时候啊，我会做很多的鸡头给公公在路上吃，哎，保证你吃饱饱的。哦，好，饱饱了，咱家就谢谢了。他说，徐正，我觉得这个秘制鸡头里面蕴藏着巨大的商机啊。呃，此话怎讲啊？<笑>那朵花大赛结束后，我们的女儿就要进京，不如我们也跟着他们进京城，不要在寂寞地界小打小闹了，到京城开一家像样的秘制鸡头酒楼，到那个时候，李公公不就可以来我们这里吃秘制鸡头了吗？嗯，别别别别别别啊！啊，我不敢。天子脚下，搞好了没事；搞不好，人头落地了。嗯，你别来这个。有李公公在京城，我们还怕什么呢？是吗，林公公？说不定咱家还要指望你女儿提钱呢。呃，李公公，呃，何出此言呢？好，好了，时候不早了。五知县呢，还在县衙等我，咱们杯中酒啊，来，干了，好，来，请。我就纳了闷了，李公公为什么非让玉儿名列三甲进京？是
你说魏塞布西跟华林道长闹翻，回去好好问问，好好问问。我回来了，蘑菇，你看见咱姨娘了吗？什么姨娘？就是山猫啊。山猫？是山猫是咱姨娘？哎呀，是真的，她真的是咱姨娘，是咱娘的亲妹子。姐，你别让她骗了啊！反正我不信，哪有自己亲姨娘不管自己外甥外甥女死活的，把自己家下蛋的鸡吃了，又偷别人的吃。哎呀，他是想看看咱俩对老人有没有善心。那他早干嘛去了？姨娘说我们现在身处险境，他才会现身的。哦，对了，他还说了咱娘身上的两处记号，一般人哪知道的那么详细啊？咱娘身上的记号他也知道。嗯，这他他真是姨娘？哎呀，是真的。哎呀，李公公，你可回来了，快请请，快请请快请，请请请，来请，都还好吧？啊，请请，好好，哎，慢着，请。哎，你请，请。哎呀，呃。公公，嗯，有件事一直困扰着下官啊，不知能否问问公公？但讲无妨啊。这个公公为何着力要保玉儿姑娘？吴大人，你没在宫中待过，你不知道宫中的那些个娘娘、嫔妃、贵人答应他们那个脸蛋儿呢？全是用粉黛啊，跟胭脂给堆起来的，没有一点新鲜感跟真实感，全是假的。你呀、啊，再瞧瞧那玉儿，清秀朴实无华，那才是美丽漂亮，真乃天生的尤物啊！美人儿，哎呀，如果让皇上看见了，一定会龙颜大悦。所以呢。不管用什么招，咱家肯定要把玉儿带回京城。为以防万一，我想先把玉儿控制起来。控制起来，秘密抓捕，秘密抓捕。嗯，你呢？给我找几个可靠的衙役，趁吴越之夜，神不知鬼不觉的把玉儿给我抓起来，关进大牢，等待随咱家一起进京。哎。呃，公公，呃，下官认为你对玉儿的处置方法略微有点不妥。嗯，呃，暂且不说无凭无据随便抓老百姓违背大清律法，再者说了，真要把玉儿抓起来，他的弟弟小蘑菇，还有那个蒲淑林，肯定会大造舆论，四处寻找，尤其是华陵道长。太后的关系非同一般，如果他找咱们要人，咱怎么回答呀？我告诉你呀、啊，华陵道长那只是个虚职，他敢跟皇上叫板？那他不敢。但是你不了解他的脾气秉性，这个人就认准的理儿，他九头牛也拉不回来。哦，华陵道长还有这驴脾气呀、啊？嘿嘿哎，公公，为了不惹麻烦，我倒有一个两全其美的办法。嗯，坐下说吧。谢公公。哎，公公，此案由奈东花而起，也应该由奈东花了结。我们可以向百姓宣布，就说此案已破，玉儿是冤枉的。由奈东花花魁大赛决定，就说玉儿和西安惠子并列探花，这样玉儿就可以捧着奈东花和钱三甲一起进京，如此合乎情理，哎，别人也就说不出什么来了。你看，好
，呃，这个办法倒是还好。呃，让奈冬花大赛的主持华林道长来宣布，较为妥帖。呃，我知县，咱家已经算旧，后天就是黄道吉日，咱家就要启程回京了。后天？怎么这么急啊？以防夜长梦多嘛。娘，你回来了？你去哪儿了？我找了你好半天呢。我出去透气去了，透什么气啊？反倒生了一肚气。我要睡觉。哎，姨娘，我给你做了只鸡，要不你先吃完鸡再睡吧。我吃起吃饱了，吃不下，睡觉去。姨姨姨，谁也别叫我。给我，他怎么了？抽风了。嘿嘿嘿，花道长，花道长，杨伯头，哎，有事有事了。呃，那个五十县让我给你带个公文。哦，这么个事儿，五十县呢说让你明天在广场上正式宣布，奈冬花魁大赛的比赛结果。咱们家玉儿跟夕颜惠子是并列探花。嘿嘿嘿嘿嘿，奈冬花恢复了原貌，玉儿就可以抱着这奈冬花啊，名正言顺的跟着前三甲一块进攻了。并列探花？啊，对。案子破了，这回还真是这河流干的。你说这小子吧，小眯缝眼，心眼小，怀恨在心，弄个什么花椒啊，放在那个树枝里。这花椒多大份啊？晚山茶花能不蔫吗？还好经过知县大人的呵护，晚山茶是又恢复了原貌。<笑>行，呃，我知道了，你先回去吧，我考虑考虑啊。喂，这是知县大人和李公公的意思。我知道了，我考虑考虑，你先回去吧，啊，放心吧。哎，华兄，你回头告诉我你要几面锣啊？嘿嘿嘿，嘿嘿。有事，哎，正找你呢。来来来来，先别去学堂了、啊。怎么了？我跟你说啊，最新的情况，李公公后天就要带着花魁大赛前三甲进京了。好事儿？什么好事儿？情况有所变化。吴知县昨天已经破获了晚山茶花的这个案子，河流已经被逮起来了。所以现在呢，我们的玉儿已经平反昭雪，进入前三甲了。这不麻烦了吗？县衙来人了，来通知我，要鸣锣开道，让我在太监宫门口宣读告示。我给推了。完了完了完了！这下玉儿进京这事儿是躲不过去了。道长，怎么办呀？我有办法。你呀、啊，明儿个呀，就和玉儿拜堂成亲。明儿个就跟他成亲啊？对呀、啊。我想了半天，左思右想，前想后想。这是唯一的一个办法，可以解这个套。要不然，哎，有山，你只能眼睁睁的看着李公公把玉儿带走了。我是愿意啊，可是这什么都没准备呢，还得找个人去提亲呢、啊。提亲没人，我都跟你想好了。谁啊？倩娘。倩娘。嗯。哟，哎哎，姐姐，快快快快，啊，县太爷来了。呀、啊，燕儿姑娘，恭喜恭喜啊！燕儿姑娘，奈灯花大赛，你进前三甲了。啊啊！我进前三甲啊！啊，大人，你这开玩笑吗？真的，奈灯花案已经有本衙侦破了，证实有人陷害你，你受委屈了。所以大赛决定，你和贤惠子并列探花，啊。这个，这盆奈豆花的病也好了，生机勃勃呀！姐，后天是吉日，呃，有华林道长带着你们四位姑娘，还有这几盆花，一同进京，面见太后。啊、大人、啊，谢谢大人。不过这个案子告破了，玉儿能不能问一下，案犯是谁呀、啊？案犯。哎，案犯，这不是兔子头上的狮子，明白着吗？何六啊，何六啊，啊，这，这有证据吗？哎呀，他惯犯还什么证据？着了。呃，呃，大人，你看，咱们能不能进一步说话？啊，啊，哎、你们出去。是。是
给花清家。大人，这何六是不是屈打成招的？你这话什么意思啊？这案犯不是他，是另有其人。谁？这我就不能告诉你了。那个人也是为了我好，迫不得已才这么做的。大人，玉儿想求求你，能不能不要再追查此事啊？就找个机会把何六放了吧，一切相安无事了。呃，啊，呃，哈哈哈哈哈哈！呃，既然你这原告撤诉。那本官就不追究何六了啊！呃，不过你得好好准备准备啊！后天出发了，这边花又看好，别再出差错。啊，我知道，是，谢谢大人。我走了。哎，那我送送你。不用不用你送，看好花。大人慢走啊。哎，姐，你刚才说那冬花不是何六害的，那是谁啊？啊，姨娘，他他还奈冬花干什么呀？啊，他可能不想让我抛头露面去京城吧。哦，哎，那个华道长他们还一直惦记这事儿呢，我得跟他们说一声去。行，你早去早回，回来还得帮我收拾行李呢。姐，你正要走啊？嗯，当然要去了，这次走可是名正言顺的。快去吧。停驾！大人是倩娘到府。哟，倩娘，武大人啊，你这是干什么去啊？哦，玉儿不是进了前三甲吗？我去恭喜恭喜她。啊，应该的，应该的。呃，你们家道长忙什么呢？哦，道长啊，这不是马上要进宫见太后了吗？总不能空着手去吧？他现在忙着备礼呢。是。<笑>是是，提醒我了，我也回去备一份，孝敬太后嘛。<笑>麻烦道长给我带进宫去。啊，行行行。啊，你先请。呃，谢谢大人。哎，月儿，月儿，哟，是谁把上达皇宫、下达太清宫的倩娘给吹来了呀？这还用说吗？我们美丽漂亮的玉儿马上就要进宫了。我这不是给你道喜来了吗？得了吧你，你快说吧，找我什么事儿？你不请我坐会儿啊？坐吧。哎，我今天啊，可不是以姐妹的身份来找你的，是媒婆。媒婆？嗯，说好听点儿是月老。得了吧你，你小心我把鬼狐蛇神都给你招过来，把你嫁出去。我才不怕呢！我有桃木宝剑，镇妖辟邪。说正经的，我今天可是受大清学堂蒲淑林先生之托，特地向你提亲来了。提亲？是啊，男大当婚，女大当嫁，你也到了该成亲的时候了。再说了，你跟蒲先生男才女貌，天生一对儿，男的有情，女的有意。我看呀，赶紧找个时间成亲得了。真是那个书呆子的意思啊！当然了，难不成我还骗你啊？你看，聘金都拿来了。可是我都问了他那么长时间，他明明什么都没说。他现在不是跟你说了吗？那你答应不？嗯嗯。哎呀，这个媒婆呀也太好当了，一说就成了。哎呀，哎，胡先生的意思是，明天就成亲，啊，明天就成亲。嗯。我这什么都没有准备呢，不用你准备，一切都由大清学堂来安排。那个凤冠霞帔是现成的，就用你姐慧君和华南轩成亲那套，花轿、吹鼓手都有。今天晚上我就把新娘要用的东西全部给你拿过来，让你风风光光的出嫁，怎么样？欢喜吧？我欢喜是欢喜，不过就是来的太突然了，有点欢喜不起来。啊？哎呀呀，不行，我知县刚才来过。说让我后天带着花儿一块儿要进京，向太后谢恩呢。谢恩是谢恩，成亲是成亲，那是两码事儿。再说了，你们送花儿进宫，有我和道长陪着你们去呢。
不是，是参加花魁大赛里面有一条，女子必须是未嫁的。玉儿见我去提亲，可高兴了，一口就答应下来，还怪蒲先生怎么不早说。可是他说只有一个要求，就是要进京面见太后以后才回来成亲。我嘴皮子都说破了，他就是不改口。玉儿为什么一定要先见太后呢？哎，其实玉儿心里有一口怨气，她想见到太后之后，一吐心中的不快，要为之前惠君的死讨一个说法。只是他太天真了。那把事情跟他挑明不就完了吗？那是万万不可。你想想看，现在跟他说那么多。这不是让玉儿去送死、啊，而且还会连累到蒲先生。至于玉儿，李公公这次选中玉儿，要把她带回京，其实是武知县为了不把这个事情闹大，一个缓兵之计，这才让他和几个姑娘一起进京。哎，这玉儿真是个傻姑娘，这明摆着往火坑里跳，她怎么就是不明白咱们的良苦用心呢？其实男人和女人最大的不同啊，就是一个“痴”字。道长，拿出一枚铜钱，咱们占卜一下，问个凶吉。没这个必要，吉人自有天相。你看，之前咱们都担心这个花魁大赛，他会进入三甲，可是神不知鬼不觉的，一粒花椒就让他出局了。你们知道这是谁干的吗？谁啊？就是那个神秘的老太太山猫。之前小蘑菇来找我，都跟我说了，我不管他有什么目的。既然他可以让玉儿出局，他也不会眼睁睁的看着玉儿进京，而自己不去阻止。那咱们总不能什么都不干吧？咱们现在也只能静观其变了。从即墨到京城，怎么也有二十天的路，如果再去解救也是来得及的。青娘，你一定要盯着他，密切注意他的动向，不能够让他再有意外了。嗯，道长。蒲游山，先谢过了。哎呀，谢什么呀？都是兄弟。多喝点。来一下。嗯。喝喝喝，多喝点啊！喝点，多喝点啊！来，姐。喝。喝。哎呦，多喝点。哎呦。
他现在应该已经回卧房了吧？我这不赶紧来跟你说一声吗？嗯，没想到啊，这个山猫做事还挺绝。那这出戏才有作用，是吧？那这个关键的人是谁啊？当然是李公公了。只有让李公公相信玉儿即将出嫁，才会打消让玉儿进宫的这个念头。那我现在去把李公公引来，让他亲眼见见。你呀、啊，啊，算了吧。你个小丫头片子，他能信你的话？李公公在我们这群人里面，最信任的就是那个武知县。如果这出戏让武知县看见了，他一定会告诉李公公，李公公也许就会相信。哦，对呀，那个武知县比较好糊弄，没有李公公看起来那么狡诈。哎，你啊，赶紧把今天看见山猫的所作所为写成纸条，连夜送到武知县那边去。武知县一定会派杨捕头到小蘑菇家里面去逮山猫，然后到大清学堂找玉儿，这样所有的事情就会顺理成章的发生了。嗯，那行。我现在就写字条去啊！去吧去吧！哎，道长，道长，刘山，还没休息啊？玉玉儿在我房间里呢。啊？玉儿在你房间里？啊，好事儿啊！你们可以一起连夜看看书，啊，唱点歌，会绘画啥的。别那么紧张嘛！不是，他不正常，他浑身的酒气，不省人事的。他躺在我床上呢。在你床上呢？啊，不，我真的不知道是怎么回事。道长，你帮帮忙，你让倩娘去我房间里照顾照顾他，我好避避嫌。哎呀，避什么嫌呢？有山，这个呀是天意。你想想看，今天我们让倩娘替你去提亲，说明天你们俩就要成亲了。哎，玉儿不认可，你看，现在是老天都认可了，要不然的话，玉儿怎么会神不知鬼不觉的就躺在了你的床上呢？是啊，我也奇怪了，这一没做花轿，二没拜天地的，就入了洞房了。这要坏了老祖宗的规矩，我得遭天谴呀，道长！你呀，你，你这个书呆子！有山老弟啊，我就跟你说吧，这一切的一切，都是有人给你排的一出假戏。只要你能够认认真真的把这出戏演完，你就可以把玉儿留下了。你明白吗？嗯。被山猫劫持，不知去向，望大人速去小蘑菇家查找。杨捕头，杨捕头，大人，你看，小蘑菇，小蘑菇。像是中了迷魂药。嘿，是。你们干什么？你是山猫？哼，正是老娘。哼哼，知县大人，你也闯我家，有什么重要的事情？你家？这是玉儿的家。不错，以前是玉儿家，但她现在嫁人了，我是她姨娘，所以现在是我家。出嫁了，嗯，嫁给谁了？这么大的事情你居然不知道？嫁给大清学堂的蒲淑林了。哼，今天蒲先生托人来说媒，玉儿就答应嫁给蒲先生，但要等他从京城回来再办。
，老生怕夜长梦多，所以今天晚上就让玉儿入洞房了。你你你说玉儿现在在哪儿？在蒲先生的洞房里。混蛋你！你胆子也太大了你！你你知道玉儿是谁吗？玉儿，我外甥女儿啊！外甥女儿，她是皇，她弄不好就是娘娘。行行行行，你拉倒。他要是娘娘，我还是太后呢。哎，你你是不是做梦啊你？你这个妖婆子，你胆儿也太大了！杨捕头，把这个妖婆子给我抓起来！是是。好，你你你你你别，你别跑，你别跑。杨捕头，能抓住我山茂的人，还没生出来呢。赶紧追他，抓住他！不是，不是，大人，他是个泥鳅，没法抓呀！笨蛋，你快追呀、啊！快追！哎，站住！站住！你你你你！不是老爷，我真抓不住他。你抓不住他，我早晚我得抓住你。我说什么来着？把玉儿秘密抓捕，关进大牢。那是多么稳妥的事儿啊！可是你呢，非要别出心裁的搞什么平反昭雪，让玉儿名正言顺的进京，现在怎么样？好了吧？好看了吧？弄巧成拙，反倒成全了蒲书礼这个小子。李公公，一卑之看，你大可不必太过认真。皇上远在京城，根本不知道即墨发生的这些事儿，也根本不知道有玉儿这个姑娘。玉儿是你替皇上相中的，啊，要真把她送进京城，皇上瞧不上，就玉儿的暴脾气，再惹皇上发了火，这上面怪罪下来，你我都脱不了干系。所以说，玉儿进不进京城？这个是福是祸，哎，这都两说着呵呵，所以你也别太着急，一切顺其自然为好。你讲的有一定的道理，可是咱家不能让人当猴耍了。好赖我也是宫中见多识广的人呢。是是是，我告诉你，啊，要是咱家真发现有人把我当猴耍了，可别怪我心狠手辣。是，你谁看惹你？胡<笑>书林，早不提亲，晚不提亲，玉儿要进京了，他来提亲呢、啊。还有，谁给你报的信儿？他为什么给你报信儿？而且报信儿这么准确？这个送信儿的人是谁呢？哎，卑职愚钝的很，我真猜不着。贼喊捉贼呀！你的意思是，山猫，就是他。谁最希望把玉儿成亲的这件事儿声张出去啊？当然是始作俑者啦。如果你武知县知道了这件事儿，他的计划就可以大功告成了。哎呀，公公高明啊！那封信还在吗？啊，在在。蒲书林和华道长的笔记，你可熟悉？呃，我熟熟。呃，这这这不是他俩的。呃，这个华林道长，你是怀疑华林道长？嗯，这个华南轩呐、啊，足智多谋。咱们不得不防啊！这样，我跟杨捕头去抓山猫，你呢，去蒲树林家看看玉儿在不在他家。哎呀，这个大人不合适，我好歹是县太爷，大半夜的去干这事儿。哎呀，你可以叫上华林道长一块儿去吗？啊，这。红烧蜜汁鸡头来喽！哎，郭老师啊，你坐。哎，哎，谢老爷。坐。我跟你说啊，呃，我这个外甥呢，小时候我很宠他啊，他也懂厨艺的。哎，他在京城呢开了一个小饭馆，做的还不错。哎
，呃，你要是有什么本事呢，呃，记住千万不要保留，一定全都交给他啊，尤其是那个红烧米之鸡头，听见吗？老爷，你放心，哎，打小我舅就特别疼我，要啥舅就给啥。哎，运来啊，这次我可没钱给你啊，呃，因为什么呢？这次你表妹不是要进宫吗？啊，总要讲讲面子，所以呢，要买衣服啊，要送礼啊，呃，他就缺钱了啊啊！但是没关系啊，我给你一棵摇钱树，哎，就是这个红烧米之鸡头。舅，你别蒙我呀，你没钱就直说没钱嘛，你送我个破鸡头，说是摇钱树。谁信呢？哎，数目寸光了啊！哎，哎，当时啊，喝鸡血风靡一时的时候，那卖鸡血的又发财了啊！如果我们这么一只鸡头操办好了的话，也能够风靡京城啊，和鸡血有异曲同工之妙。哎，到时候你就发大财喽！真的？当然了，这次正好你表妹要进宫，我也会跟着去京城，到时候舅舅帮你把这件事情操办起来。有舅舅坐我的后台啊，我的心啊就特别踏实了。嗯，哎哎，这次借你表妹的光啊，呃，到京城之后，哎，咱们两个就啊不，哎是三个啊，呃，还有一个日本人啊，他对我们的蜜汁鸡头呢也是非常的感兴趣。哎，他曾经说过，呃，需要钱的话呢就去找他，到时候咱们三个人联手在京城大干一番。嗯。